হ্যালো বন্ধুরা আইকিউ বিডি ডট ওয়ার্জি পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বন্ধুরা আমি আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একজন কথা সাহিত্যিককে নিয়ে আলাপ করব তোমাদের সাথে সেটি হচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাশিল্পী তিনি আঠেরোশো ছিয়াত্তর সালে পনেরোই সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন তার কিশোর প্রথম যৌবন কাটে ভোগিলপুরে মাতুলালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি দেবানন্দপুরের হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল ও ভাগলপুরের দুর্গাচরণ এম ই স্কুলে অধ্যয়ন করেন তারপর টি এন জুবিলি কলেজের স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশের পর একই কলেজে এফ এস নিতে ভর্তি হন কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তিনি শিক্ষাজীবনের পরিসম্পত্তি ঘটে অধ্যয়নে বিরত ঘটার পর শরৎচন্দ্র বনেল স্টেট স্টেটমেন্ট অফিসের সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অনুবাদক বার্মা রেলওয়ের হিসাব দপ্তরের কেরানি পদে চাকরি করেন একসময় তিনি সন্ন্যাসী তলে যোগ দেন এবং গান ও নাটকে অভিনয় করেন স্বতন্ত্র কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি উনিশশো সালে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং হাওড়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস বড় দিদি থেকে ভারত পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এরপর একে একে যুক্ত হয় বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য পরিণীতা বৈকুণ্ঠের উইল পল্লী সমাজ দেবদাস চরিত্রহীন নিষ্কৃতি শ্রীকান্ত দত্তা গৃহদাহ দিনা পাওনা পথের দাবি শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন এবং নারীর মূল্য স্বদেশ ও সাহিত্য প্রবন্ধ এগুলো উপন্যাস ছিল নারীর মূল্য এবং স্বদেশ ও সাহিত্য এগুলো প্রবন্ধ গ্রন্থ বন্ধুরা চলো আবার জেনে নিই তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে বড় দিদি বিন্দুর ছেলে পরিণীতা বৈকুণ্ঠের হুইল পল্লী সমাজ দেবদাস চরিত্রহীন নিষ্কৃতি শ্রীকান্ত দত্তা গৃহদাহ দেনা পাওনা পথের দাবি শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন এবং নারীর মূল্য স্বদেশ ও সাহিত্য তার প্রবন্ধ গ্রন্থ এগুলোর মধ্যে শ্রীকান্ত চরিত্রহীন গৃহদাহ দেনা পাওনা এবং পথের দাবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেন তার পথে যাবে উপন্যাসটি বিপ্লববাদীদের প্রতি সমর্থনের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন শরৎচন্দ্রের মিত্র পর শরৎচন্দ্র ছাত্র সমাজ ছেলেবেলার গল্প সুবোধা শেষের পরিচয় শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এবং শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশিত হয় তার মৃত্যু পর প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্র ছাত্র সমাজ ছেলেবেলার গল্প সুবোধা শেষের পরিচয় শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এবং শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী বন্ধুরা তিনি অনেক বড় মাপের কথা সাহিত্যিক উনি অনেক বড় মাপের একজন কথা কথাশিল্পী ছিলেন তাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের একজন অমর কথাশিল্পী তার উপন্যাসের মূল বিষয় ছিল পল্লীর জীবন ও সমাজ ব্যক্তি মানুষের মন পল্লীর সংস্কার সন্ন্য মানসিকতার আঘাতে কত রক্তার্থ হতে পারে তারই চিত্র এঁকেছেন তিনি তার রচনায় তার উপন্যাসে ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছা বিষার ও মুক্তি সর্বদাই সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তিনি তাকে রক্ষণশীল বলা হয়ে থাকে তবে নারীর প্রতি সামাজিক নির্যাতন ও তার সংস্কার বন্দির জীবনের রূপায়ণে তিনি বিপ্লবী লেখক বিশেষত গ্রামের অবহেলিত বঞ্চিত বাঙালি নারীর প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা তুলনাহীন সামাজিক বৈষম্য কুসংস্কার ও শাস্ত্রে অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ কাহিনী নির্মাণে অসামান্য কুশলতা এবং অতি প্রাঞ্জল এবং সামল সাবলীল ভাষা তার কথা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির প্রধান কারণ বাংলা সহ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তার অনেক উপন্যাসের চিত্রনাট্য নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলো অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে যার মধ্যে রয়েছে দেবদাস শ্রীকান্ত রামের সুমতি দেনা পাওনা বিরাজব ইত্যাদি শরৎচন্দ্র চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন বার্মায় বসবাসকালে তার অঙ্কিত মহাশ্বেতা অয়েল পেন্টিং একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম তার বিখ্যাত অয়েল চিত্রকর্মটি মহাশ্বেতা সাহিত্যকর্মে অসাধারণ অবদানের জন্য শরৎচন্দ্র কুন্তলীন পুরস্কার পার উনিশশো তিন সালে জগত্তায়নী স্বর্ণপদক পান উনিশশো তেইশ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য পদ পান উনিশশো চৌত্রিশ সালে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিলিট পান উনিশশো ছত্রিশ সালে তিনি উনিশশো আটত্রিশ সালে ষোলোই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন বন্ধুরা এ ছিল আজকে আমাদের আলোচনার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার দেয় আমাদের সঙ্গে